菲律宾武装部队在其官网发布消息称，菲律宾与日本二号在南海举行了联合军演。就在上个月，菲律宾和日本签署了互惠准入协定，允许两国在对方领土上部署军队。分析指出，这是日菲首次在南海举行双边的联合军演。在美国拉小圈子的动作下，日菲军事进一步走近，且在南海引入更多域外势力，又将给亚太地区带来哪些不稳定因素？根据菲律宾武装部队的说法，菲律宾海军护卫舰“何塞黎”“叉号”与日本海上自卫队护卫舰“连号”二日参加了此次军演，演习增强了菲律宾海军和日本海上自卫队的战术能力，并加强了两国在维护该地区和平与稳定方面的牢固联系和共同承诺。军演的具体内容包括通信训练、战术行动联合演习和摄影演习。菲律宾军方还称，此举是所谓为实现自由开放的印太地区而加强区域和国际合作的持续努力的一部分。路透社称，此次演习是在菲律宾专属经济区内进行。菲律宾和美国七月三十一号也在该区域举行了类似演习。中国国际问题研究院亚太所特聘研究员向浩宇告诉深圳卫视，日菲此次联演有助于提高两国军队之间的互操作性。它的指向也很明显，就。是着眼于两国在南海开展联合行动，为此做准备。还有观察指出，此次联合演习比较高调，不过涉及情报共享、装备支持和人员交流的部分则相对低调。这些行动都对地区和平稳定危害较大，背后是日菲战略捆绑的进一步加深。有分析指出，此次日菲联合演习属于落实上个月日菲外长防长二加二会议成果的一部分。当时，日菲还签署了互惠准入协定，该协定将放宽对日本自卫队与菲律宾军队在对方国家进行联合演习、互访等行动时的人员调动的限制，还将有助于日本进一步向菲律宾出售巡逻舰、雷达等军事装备。这也使菲律宾成为继澳大利亚、英国之后第三个与日本缔结这一协定的国家，这也是首个与日本签署互惠准入协定的亚洲国家。当时中方就此回应指出，国与国之间开展交流合作，不应针对第三方或损害第三方利益。任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将招致地区人民的警惕和共同反对。观察认为，日菲在军事上进一步捆绑是各有所图。对于菲律宾而言，由于自身实力有限，不排斥任何一个愿意与菲律宾加强军事合作的域外国家介入南海局势。而对日本来说，这不仅为其走向军事化进一步扫除障碍，加强与菲律宾的军事合作，还可以方便日本介入南海局势，在战略上制衡中国。菲律宾要利用日本来增强它在南海地区啊挑动争端的底气和能力。那么日本则要则要借菲律宾来对抗中国在南海地区的影。影响力。那么，同时与菲律宾的军事安全合作，也为日本自卫队借船出海，突破战后的军事禁区，体那么实现军事大国的野心啊，提供了一个跳板和平台。值得警惕的是，日本才在上个月底与美国举行“二加二”会谈期间，宣布对驻日美军进行重大改组，将升级现有指挥系统，设立统合军司令部。双方还首次就延伸威慑举行部长级会谈。接下来，日本防卫大臣木原忍还将紧锣密鼓地开展一连串的访问行程，包括将于四号至七号访问柬埔寨和越南，并与两国防长分别举行会谈。此外，日本还将分别同印度和澳大利亚在八月下旬和九月上旬举行外长防长“二加二”磋。商预计将商讨包括自卫队与这两国军队的联合训练等议题。有观点认为，日本等地区国家近期动作不断，考虑之一可能是担心美国未来在该地区的政策发生变化。那么这背后透露出两方面的战略意图：一方面是日本要配合美国，在所谓的印太地区啊来推动大国竞争和阵营对抗，尤其是要拉拢地区的国家来针对中国展开影响力的竞争，那么维护美日在地区的主导地位；另一方面，日本要借此来突破所谓的战后束缚。那么，通过对外军事合作来不断的突破战后的军事禁区，架空和平宪法的限制，来实现日本的政治和军事大国的野心。近年来，美国在亚洲卖力推销所谓“印太战略”，美国与地区国家的军事合作日趋活跃，包括美国、菲律宾、日本三边合作，以及再加上澳大利亚的四边合作。今年四月，美日澳菲在南海举行首次联合海上演习；同月，美日菲三国领导人又在美国举行首次峰会，三边军事合作成为主要议题之一。对于美日菲近期加速勾连有观点就认为，拜登政府、岸田政府和马克思政府今后一段时间都面临着国内选举，加快勾连反映出三方想利用选举前的这个时间窗口，把具体的安全防务合作事项敲定，或者尽快走完国内程序的急迫心理。
。事实上，在拜登宣布退出美国总统选举后，美国国务卿布林肯和美国防长奥斯汀就开启其亚洲访问行程，对外宣称是重申美国对该地区盟友和伙伴的支持，但实际上已成为拜登在剩余六个月任内保护自己政治遗产的一部分。法新社报道就认为，即使美国坚称不会推行遏制中国的政策，但布林肯此番长达十天的亚洲之行，目的就是为了巩固美国与盟友的关系，对抗中国在该地区的影响力。至于成效如何，美联社的报道则指出，仍然是一个悬而未决的问题。那么，尤其是包括他这次去的老挝、越南、蒙古、新加坡这样的地区的中小国家，实际上都同中国啊维持着良好的关系。那么彼此间的经贸利益也非常紧密，所以都不想被绑上美国的恶华战车，成为美国打造恶华包围圈的一个战略上的棋子。所以啊，美国对此啊也不得不有所顾虑。外界注意到，布林肯在此次亚洲行的最后一站蒙古就遭到了来自美国媒体的灵魂拷问。You and President Biden say you're not trying to suppress or contain China's rise, but let's pretend we're sitting in Beijing and looking at the range of U.S. policies and actions. We have a U.S. military buildup in the region. U.S. efforts to continue strengthening its military alliances, of which the current trip is a part of. So, given all that, are you able to present any convincing arguments to Chinese leaders and policymakers that you're not trying to contain or suppress China's rise?、Um, with regard to、um, uh, to China and to the region, first, our focus is on a shared affirmative vision for the region, not about China, but about. The many countries that we're working with who have the shared vision. 八月二号，菲律宾和日本在南韩进行了联合演习。对此，你有何观察？主持人好，这不是菲律宾和日本首次在南海参与联合演习。二零二三年八月，两国曾与美国、澳大利亚在南海进行四方联演。但值得注意的是，八月二日的确是菲律宾和日本首次单独之间进行军事联演。这其中传递出两点信息。第一是美国正在将对华综合威慑中的技术库操作性往深处落实。二零二零年，美国政府正式提出对中国展开长期战略竞争。二零二一年，美方进一步提出将威慑作为对外战略的核心。随后，美国国防部抛出综合威慑的理念，即 Integrated Deterrence， 也可以翻译成整合威慑。就是要横跨常规武器、核力量、网络战、太空战、信息战等多领域、多战区，将一切可供使用的力量进行深度整合。而美国的综合威慑不仅要整合美国自身的力量，更要将盟友的外交、军事、情报力量囊括其中。美国防长奥斯汀曾表示，盟友体系对于综合威慑至关重要。技术库操作性则是美国在综合威慑体系下整合盟友的具体指标。推进手段包括建立统一技术标准，在标准化军售中确保不同国家军事系统的兼容性，以及通过双边、多边军演实现常态化的全体系整合。事实上，仅2022年一年，美国已经与澳大利亚、韩国、日本、菲律宾等多国就技术库操作性达成了协议，或者进行了多轮协商讨论。过去一段时间，我们看到技术库操作性是美国亚太政策的关键词。而八月二日，日本和菲律宾在没有美国直接参与的情况下单独进行联演，表明无论当前美国在亚太的综合威慑体系整合成效如何，美国有意往更深一步推进，不仅要整合美国和盟友的作战体系，更要在盟友和盟友之间进行体系兼容。一个显著的趋势是，美国在亚太的军事同盟体系正在从二战后的双边点对点。也就是美国和这些国家单独结盟，但盟国之间互相没有体系合作，逐渐走向多边，竟然是交叉。换言之，美国目前的亚太区域尚不具备一个北约式的综合军事同盟，但美国正试图在实质上、在作战体系整合上去构建这么一个亚太的北约。那您认为美国能成功构建这么一个亚太的北约吗？我看玄，从博弈论的角度来说。任何的军事同盟都是某种意义上的囚徒困境，同盟内的国家会选择合作还是背叛，决定了这个同盟能否长久，以及在实质上是否有意义。美国在亚太整合盟友体系的本质，与其说是美国为其他国家提供安全，以安全换取领导地位，不如说是利用其他国家来保障美国的安全。美国需要的已经不仅仅是亚太国家承认美国的领导地位，还要亚太国家为美国的领导地位乃至国家安全、战略利益而战。至于亚太国家自身的利益注定是违背的，也决定了美国在亚太的盟友体系将充斥着算计和背叛。
，而不是长远的合作。不用很久，亚太国家逐渐会深刻感悟到当年基辛格的名言：“做美国的敌人是危险的，而做美国的盟友则是致命的。”从另一个角度上来讲，美国当前在亚太的存在是一个历史因素，但也要遵循现实主义政治的客观规律。随着中国的崛起，中美之间实力此消彼长，美国的战略收缩只是一个时间问题。亚洲是亚洲人的亚洲，这句话并不是某种抽象的呼吁，而是有着具体的力量对比作为基础。美国人能认识到这一点，亚太国家也能认识到这一点。当美国人不得不因为自身的战略透支而付出代价，亚太国家没有义务给美国的霸权续命。我在此前的评论中说过，以日本为例，亚太国家有时候与美国眉来眼去，向美国靠拢，是为了与中国有更好的议价筹码，是为了有朝一日离美国更远。当美国逐渐相对衰落，亚太国家势必会表现出越来越强的国家自主和自身国家利益考量。霸权没有永恒，历史演进的客观规律不可违背。所谓亚太的北约，终究只是美国人的执念罢了。